సో ఈరోజు నా పెయింటింగ్ స్టూడియోకి నవకాంత్ వచ్చిండు విశ్వజ్ వచ్చింది మహేశ్వర్ గారు వచ్చారు తర్వాత మైథిలి వచ్చింది నేను కూడా వచ్చిన అంటే దీ దీనికి ఒక మంచి పేరు బ్రీత్ అని అది రావాలి ఎప్పుడు అని పర్మనెంట్ ఉండదు అంటే ప్యూర్లీ వర్క్ ఇక్కడ ఏ న్యూసెన్స్ లేదు అయితే మనం అంతా మాట్లాడుతుంటే రకరకాల కాంటెక్స్ వచ్చిన దానిలో పెళ్ళి వచ్చింది నువ్వు ఏదో చెప్తుంది ఏది మనం అణిచివేత సాంప్రదాయాన్ని బానిసత్వం సో అక్కడక్కడ అట్లా వెళ్తే దాని లాజికల్ కన్క్లూజన్లో ఒక రెండు పదాలు వచ్చినాయి అదేంటంటే సాడిస్ట్ అంటే ఏ ఇద్దరు భార్య భర్తలు ఇంకోటి సరదా కోసం చేస్తుంది దయచేసి హర్ట్ కండి ఎవరు పర్సనల్గా తీసుకోవచ్చు అట్లా ఉంటుంది ఏమంటే ఏ ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎక్కువ కాలం కలుస్తున్నారు అనుకో ఇద్దరిట్లో ఈ క్వాలిటీస్ ఉండాలి అంటే వాళ్ళు ఒక సాడిస్ట్ అయి ఉంటారు ఒకటి మెసాజిస్ట్ అయి ఉంటారు మసాజిస్ట్ సో మెసాజిస్ట్ ఎంఏఎస్ఓ సిహెచ్ఐఎస్టి సాడిస్ట్ అంటే మనకు తెలిసింది అది బేసికల్ గా మార్కోస్ డి సాడ్ అని ఒక వ్యక్తి నుంచి వచ్చిన పదం అది అంటే అతను చాలా హింసించి క్రూరంగా బిహేవ్ చేసేవాడు వేరే వాళ్ళతో సో వేరే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి తను ఆనందించేవాడు కాబట్టి తన పేరు భూమి మీద నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ సాటిస్ఫై ఓన్లీ ఎన్లైటెడ్ పీపుల్ తప్ప అంటే పక్కోడిని ఒక మాటని ఇబ్బంది పెట్టేవాడు సూటు పోటీ ఇప్పుడు టీవీ సీరియల్స్ లో ఉన్నది సాడిస్ వర్బల్ అంటే ఏ ఇద్దరు లైఫ్ అంతా కలిసి ఉండాలంటే వాళ్ళు ఇద్దరు ఎన్లైటెడ్ అయినా ఉండాలి అంటే ఒకరినొకరు పూర్తిగా పట్టించుకోవడం లేదు లేదా ఇద్దరిట్లో ఎవరు ఫిజికలీ ఆర్ సైకలాజికల్ డెడ్ అయి ఉండాలి తద్వారా ఓన్లీ ఒక్కరు రాజ్యం చేస్తున్నారు లేదా ఇద్దరిట్లో ఒకరు సాడిస్ట్ ఒకరు మెసేజిస్ట్ అయి ఉండాలి వీడు హింసించి బాధపడుతున్నాడు ఆనందిస్తున్నాడు ఆ తరం తాను హింసించుకుని ఎంజాయ్ చేస్తుంది నాకు తెలిసిన ఒక ఆవిడ ఉండే బాధపడేది మా ఊర్లో పేరొద్దు ఎందుకంటే వింటే ఎంజాయ్ చేస్తుంది భర్త పోయిండు నా షీజ్ హ్యాపీ ఎందుకు అమ్మా ఏడుస్తున్నావు అంటే ఐదు రోజులే మా ఆయన ఒకటక అదే ఆయన బాధపడే నిజంగా మా అమ్మే వింటే మా ఇంటికి పోయేటప్పుడు మా అమ్మని అడుగుతుంది మీకు ఎవరందరూ పేరు చెప్తుంది ఐదు రోజులు భర్త కొట్టక ఆయన ఉద్దేశం అంటే ప్రేమకి కొట్టడం సంకేతం అనుకుంటుంది భర్త కొట్టకట్లాంటి ఒక సైకాలజీ ఉంది ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోకపోవడం అంటే ఇంతే మన లైఫ్ ఇంతే కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి మగుడు అన్న అక్కడ తిరుగుతాడు ఇట్లాంటి మాటలు సినిమాలో చూస్తే మాంగల్యపరం లాంటి సినిమాలు వచ్చి తర్వాత ఆ తర్వాత ఈవెన్ సావిత్రి లాంటి వాళ్ళు ఎన్టీఆర్ కాళ్ళు మొక్కి నేత్రం పెట్టుకుని పాటలు కనిపించేది ఇవన్నీ సమాజం మీద ఒక ట్రెమెండస్ ఇంపాక్ట్ చూపించినాయి వ్యవస్థ టాపిక్ అది కాదు కానీ ఏదైనా ఒక సమాజం నడవాలంటే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అవసరం కొన్ని పద్ధతులు నియమాలు అవసరం సో అవి ఒక సమాజం నిరంతరం క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనమే ఒక సంస్థ పెట్టామనుకో ఆబ్వియస్ ఒక ట్రస్ట్ ట్రెజరర్ కావాలి మీటింగ్స్ చేయాలి దానికి ఒక ఆఫీస్ సెట్అప్ ఉండాలి అవన్నీ లేకుండా అంటే ఇంపాసిబుల్ ఇప్పుడు ఎవడు నాలుగు రోడ్ నేను నిర్ణయం తీసుకున్నా లైఫ్ లో ఏ సంస్థ పెట్టొద్దు పెట్టని కారణంగా నాకు ఏ దూతలు ఉండకపోవచ్చు నాకు ఆనందం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను డెవలప్మెంట్ డ్రాప్ చేసిన సో అందరికి ఆ కరేజ్ ఉండదు చాలా కోల్పోయి సక్సెస్ కావాలనుకుంటారు కదా సో అట్లా మస్తు కిస్సాలు ఉన్నాయి ఇవ్వరు గాలి తప్ప అంటే ఎవరు వచ్చి రా నేను కూడా చూస్తాను గాలే వచ్చింది మార్కెస్ డిసైడ్ అయ్యి ఆత్మ వచ్చింది అట్లా ఇప్పుడు ఈ దగ్గర కూర్చో కనబడు మళ్ళా అయితే 
మంచి మంచి కిస్సాలు గుర్తొచ్చినాయి కానీ మన నవ్వు మొత్తం మీకునాయి సంబంధించి ఎవరు నాకు వచ్చిన జోక్ గుర్తొచ్చింది ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ షష్టి పూర్తి చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళతో సెలబ్రిటీస్ కాబట్టి ఈ సో కాల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అనిపోయి మీద పడ్డాయి మైకులు పెడుతున్నారు అడుగుతున్నారు ఎలా ఇంత అన్యోన్య తిట్లా సింపుల్ చిట్కా అని చెప్తున్నాడు ఆయన లేదంటే ఎవ్రీ వీక్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తింటాం సినిమా చూస్తాం ఇంతవరకే అందరూ అంత రికార్డ్ బయట తీసుకుని పోతారు కానీ ఒకటి నాలుగు అడిగాడు అంటే ఏ రెస్టారెంట్ ఎక్కడ అంటే ఇట్లా అంటే తీసుకుంది రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తినడం వల్ల ఒక సినిమా చూడడం వల్ల ఇంత అన్యోన్య తిట్టు ఉంటుంది అంటే నేను సాటర్డే పోతా సండే పోతుంది అందుకని మీరు హ్యాపీ ఒకటే పల్ల సెట్ ఉంది కాబట్టి ఒకటే రోజు పోయి తినలేదు రెస్టారెంట్ లో సాటర్డే పోతారు సండే పోతారు ఇక అది కూడా కాదు మామూలుగా జోక్ అది ఈ భూమి క్లిష్టమైన విషయం ఏంటంటే జోక్ ని అనలైజ్ చేయడం చాలా కష్టం ఇందొక జోక్ కరీం దగ్గర నుంచి మంతని పోయి పని మీద పోతున్నాం బజ్జిలు కనిపించినాయి అసలు మైత్రి ఎప్పుడు వెజిటబుల్ డైట్ తింటుంది అట్లాంటిది బజ్జిలు తిన్నా ఉన్నది మామూలు ఏమో బజ్జిలు ఏమో చేసారు బజ్జిలు మన పుణుగులు లాగునే అవి సో ఆ బజ్జీలు తీసుకున్న తర్వాత అందరం తింటున్నాం తింటుంటే హఠాత్తుగా డ్రైవరు ఆడు ఎప్పుడు ఏ జోక్ వెళ్ళే వాడి పేరు నరేష్ ఆ రెండు రోజులు ఇది ఎవరు క్రాక్ అయ్యే జోక్ ఎందుకంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆయుష్ వస్తుంది ఇప్పుడు అవే గుర్తొస్తుంది బాధపడుతున్నాడు లవ్ పాటలు ఇంట్లో ఏదో నడుస్తుంది కదా హఠాత్ కానీ ఇక్కడ ఉప్పు కాస్త తక్కువ ఉంటుందా అన్న అన్నాడు అంటే ఏం లేదు ఎందుకన్నా అంటే దీంట్లో ఉప్పు ఎక్కువ వేసి అసలు అతను అటువంటి జోక్ వేసిన ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అప్పటికే అంత కొంత రోజే లవ్ స్టోరీలో చెప్పిండి బాధపడ్డాడు ఇట్లేదు ఎందుకు ఇట్లేదు నన్ను అడిగితే ఏ ఇంకో దాన్ని చూసుకోరా అని చెప్పిన అంత సింపుల్ కాదు అని అడిగితే సావన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న పాయింట్ లో ఇప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళు బాధ పెట్టుకుని ఆనందం పొందుతారంట అందరు ఇప్పుడు సాంప్రదాయం పేరు మీద కావచ్చు ఏదేమైనా శరీరానికి ఫుడ్ పెట్టకుండా బాధించే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు కొందరు జ్ఞానం ఇవ్వకుండా మైండ్ బాధ పెడతారు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేక ఉంది ఆప్షన్ ఉంది బట్ స్టిల్ యూ వాంట్ బి ఇల్లిటరేట్ అటు రకరకాల శుష్కించుకుంటాడు మనిషి తన తాడు అందులో కిక్కుంది మరి టైం పాస్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉదాహరణకి జస్ట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక మనిషిని ఊహించుకో సమాజంలో వాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీగా ఉన్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిజికల్గా హెల్దీగా ఉన్నాడు ఎక్కడ ఏ నొప్పి లేదు ఏం లేదు వాడు థాట్ వచ్చింది బెంజికారు కావాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసింది నేను కోటేశ్వరుడు అయిపోయి కోటేశ్వరుడు అయిపోయాడు హీరోయిన్ పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇంటికి వచ్చి తలుపు కొట్టేసింది వాడు నెక్స్ట్ సూసైడ్ వచ్చింది చచ్చిపోతే ఏ ఉండదు అంటే నీకు లైఫ్ ఎందుకు బాగుందంటే నువ్వు అనుకున్నావు అయితే లేవు కాబట్టి ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్ రెండోది నీకు సమాజంలో ఏ గుర్తింపు లేదు నీ దగ్గర ఒక పాట పాడితే నీ దిక్కు చూసేవాళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే నువ్వు అందం ఉంటే చూసేవాళ్ళు ఉంటారు కొందరికి ఏది ఉండదు వాళ్ళ వైపు అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ శాడిజం వల్ల లేదా ఈ మెసేజిజం వల్ల వాళ్ళకి అటెన్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది భార్య అలిగి మూలకు పడుకుంటుంది అటెన్షన్ కోసం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సెలబ్రిటీ కొంతవరకు అనొచ్చు అంటే సీకింగ్ అటెన్షన్ ఇంకా ఇంకో రెండోది ఉంది నువ్వు నన్ను తప్ప వేరే వాళ్ళని చూడొద్దని ఒక బ్లాక్ క్రియేట్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి సాడిజం స్టార్ట్ అవుతుంది చాలా మంది ఫియర్ ఉంటుంది లేడీస్ కి పక్కన ఒక బ్యూటిఫుల్ పర్సన్ మంచి కండలు ఉంది చూస్తే హస్బెండ్ ఏమనుకుంటాడు మాట్లాడతా ఉందా నువ్వు అప్పుడు రకరకాలు చూడాలి 
మళ్ళీ టాచ్ చేస్తారు అప్పుడు ఆ అన్నయ్య అదేదో మాట్లాడు హస్బెండ్ హస్బెండ్ తో హస్బెండ్ తో నువ్వు ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడితే బ్రదర్ అనాల్సిందే లేకపోతే గొడవ అయిపోతుంది ఇంపాది బ్రందకు నేను కామన్ అబ్జర్వేషన్ ఒక అమ్మాయి ఎవరైనా ఐ లైక్ మై హెల్త్ బాగుంటుంది కదా అట్లా ఐ లైక్ మై పాలు అని చెప్పొచ్చు ఎవడు హెల్తీగా తీసుకోడు ఇప్పుడు దూరంగా ఉన్న వ్యక్తిని నువ్వు అభిమానిస్తే ఏమనుకుంటలేదు కానీ నీ కమ్యూనిటీలో ఉన్న వ్యక్తిని అభిమానిస్తే డౌట్ వస్తుంది కోట్ల వస్తువులు లేకపోతే పక్షులు ప్రాణులు ఇన్ని ఉన్న మిస్టీరియస్ వరల్డ్ లో ఒక పది గ్రాం దాన్ని పట్టుకుని ఫైట్ చేస్తా ఉంటాయి దాన్ని ఒక్కదాన్ని వదిలేస్తే ఎంత విముక్తి అంటే వీళ్ళు ఎక్కడైనా ఎట్లయినా ఉండని నా ముందు ఎట్లున్నారు అనేది చూసుకుంటే గొడవలు ఉండవు ఒక భూమల్ ఒక గురువు గారు ఎప్పుడు లాహిరీ మహాశయులు లాగా చిన్న ముద్రతో అట్లా ఉంటాయి ఆయన ఎప్పుడు తుదిల్ కృషి ఇంకో శిష్యుడు వెళ్ళి అడిగాడు ఇంత ఆనందానికి కారణం అంటే నా భార్య నిద్రేసి వచ్చాను జస్ట్ అది నా ఎదురు ఉండదంత ఏ ఏ ఏరియానా సరే నాకు హ్యాపీ ఉంటుంది నా నా నేను చూసే దిక్కు నా భార్య రూపం కనబడకపోతే హ్యాపీ ఉంటుంది ఇప్పుడు అడిగిన వ్యక్తి ఇలా పక్కకి జరిగితే భార్య ఉంది అక్కడ సరే మరి ఇదంతా ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఇట్లా అవుతున్నారు ఎవరు కొంత పర్సెంటేజ్లో కూడా మంచిగా ఉన్న వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ నీకు నీ అబ్జర్వేషన్ మంచి మంచి పెళ్ళి అయిన నలభై ఏళ్ళు అయిన తర్వాత కూడా ప్రేమ జంటుకు ఉన్న జంటలు చూసిన అంటే సమభావన ఈక్వాలిటీ చెప్తా మా తాత మా అమ్మమ్మ ఉండేవారు మా తాత ఒక ప్రైవేట్ జాబ్ చేసేవాళ్ళు ఆయనకు యాభై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు ఏజ్ వయసు జాబ్ చేసి ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తూ వస్తుండే మా అమ్మమ్మ ఆయన ఆరు గంటలకు వస్తాడంటే రోజు మంచిగా తయారై పూలు పెట్టుకొని బయటకు వచ్చి ఎదురు చూసేది ఈయన వస్తాడు అని ఆమె పెళ్ళి అయిన కొత్తలోంచి యాభై ఐదు ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన వెయిట్ చేస్తూనే ఉంది అది నేను గ్రేట్ అబ్జర్వేషన్ చేసిన ఆయన తర్వాత మా తాత చపాతీలు తిప్పితే మా అమ్మమ్మ కాలేదు మా తాత కూరగాయలు కట్ చేస్తే మా అమ్మమ్మ వండేది మా తాత బట్టలు ఉతికితే ఆయన ఆరేసేది లేదా ఈమె బట్టలు ఉతికితే ఆయన ఆరేసేటోడు తర్వాత ఇంకొకటి ఇంకొకటి కూడా గమనించిన చాలా మంది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత వేరే వేరే బెడ్రూమ్లో పడుకుంటారు ఒకటే బెడ్రూమ్ పడుకోరు వీళ్ళు అరవై ఏళ్ళకు కూడా ఒకటే బెడ్రూమ్లో ఒకటే బెడ్ మీద పడుకుని ఒకరి మీద చేతులు వేసుకుని పడుకుంటారు అది పాసిబుల్ కాదు చాలా వరకు అయితే అట్లా చేతులు వేసుకొని ఆ వయసులో అరవై ఏళ్ళ వయసులో ఒకరి మీద ఒకటి చేతులు వేసుకొని పడుకోవాలని పాసిబుల్ కాదు అది నేను చూసిన అంటే అది లస్ట్ కాదు ఏం కాదు ఆ ఏజ్లో వెళ్ళిపోయింటుంది అవన్నీ అంటే అరవై ఏళ్ళ వయసులో కూడా హస్బెండ్ కోసం అదే సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఈయన వస్తాడని ఎదురు చూస్తుంది అంటే చూడాలి పెళ్ళైనాక హస్బెండ్ పోతే బాయ్ చెప్పడానికి ఆరు నెలలు వస్తారు బయటకి ఇప్పుడు కొత్త లవర్స్ అనుకో బాల్కాని నుంచి హాయ్ బాయ్ అనుకుంటారు నేను ఆచరిస్తున్న టెక్నిక్ ఏంటంటే ఎవ్రీ మీటింగ్ ఈజ్ ఫస్ట్ మీటింగ్ ఎప్పుడు బాయ్ చెప్తూ అది లాస్ట్ మీటింగ్ అనుకుంటే లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను నా పర్ఫార్మెన్స్ మొదటి రోజు నేను నిర్ణయించుకునేది ఎవ్రీ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఎ లాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అందుకని నా ఉత్సాహాలు ఎంత మార్పు ఉంది ఈవెన్ నా సైడ్ నుంచి ప్రతి హ్యూమన్ అట్లే కలుస్తా వాళ్ళు అనుకుంటే ఏం చేయలేదు సో రెండు వేల తొమ్మిది నాకు ఎప్పుడు ఏ మనిషి బోర్ రాలేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి అట్లా ఉన్నారన్నట్టు ఉన్నారు నేను కూడా చూసిన అట్లా రేర్ ఉంటారు నేను రేర్ అయినా చూసిన అదే కాదు మా తాత ఆర్టిస్ట్ ఆయన పోయిన తర్వాత ఆయన ఆయన ఊహించుకుంటూ ఆయన పెయింటింగ్ వేస్తూ ఉండేవాడు ఒక గ్రేట్ మ్యాన్ ఒక చిన్న అనాలిసిస్ చేసి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది వంద పెళ్ళిళ్ళు అయింది అనుకో తొంభై పెళ్ళిళ్ళు బాడీలకు అయితే ఒక తొమ్మిది పెళ్ళిళ్ళు మైండ్లకు అయితే ఒక పెళ్ళి బియాండ్ అన్నట్టు అంటే దానికి రీజన్ ఏం లేదు అంటే అతని సోలను లేకపోతే నేచర్ను లేకపోతే ఒక ఒక లైవ్లీనెస్ ప్రకృతి గుణం ఏదో ఉంటుంది బాడీలకు మాత్రమే పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు బాడీలు అందం పోగానే పీకలాడ మొదలైంది ఇది బబుల్గా అనమాట వదిలించుకోలే పెళ్ళి పెళ్ళి కాదు రిలేషన్షిప్ తిని 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 దాని జ్యూస్ అంతా పోతుంది ఆ తర్వాత దాన్ని తీసి తిన పెట్టుకుంటారు ఇంకా తిని గుండు కొట్టించుకోవాల్సింది ఇది ఎట్లుంటుంది అంటే పెళ్ళి అవడానికి ముందు యాభై ముళ్ళు వేసుకుంటూ లాస్ట్ ముళ్ళు వేస్తారు అన్ని ముళ్ళకు ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అంటే బంధువులకు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి సమాజానికి ఆన్సర్ నువ్వు తాడు కట్టేది అమ్మాయికి కాదు చట్టానికి కాన్స్టిట్యూషన్కి కొన్ని ఆర్టికల్స్ అడ్వకేట్కి సాంప్రదాయానికి కుటుంబ పరువుకి సమాజాన్ని సమతుల అందుకని నువ్వు కట్టినంత సులువుగా ఇప్పలేవు కొందరు ఆవేశంగా అంటే అంత ఈజీ కాదు 
సో అట్లా పెళ్లి కాన్సెప్ట్ లో కూడా ఇదే ఎక్కువ కనబడుతుంది కదా అంటే అబ్బాయికి సంబంధించిన వాళ్ళని ఎక్కువ చూడడం ఆ పనులైనా షేర్ చేసుకోవాలి గొడవలు అయిపోతాయి కానీ స్త్రీ పురుష సమానత్వం అన్న కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ గేర్ దేని యూనిక్నెస్ దాని ఉంది ఇప్పుడు మగవాడు ప్రెగ్నెన్సీ రాదు ఎట్లా ఈక్వల్ అయ్యి జస్ట్ ఒక ఉద్యోగాల విషయంలో ఈక్వల్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఐస్ క్రీమ్ జీకినప్పుడు ఈక్వల్ ఉండొచ్చు తిండి విషయంలో ఇద్దరు ఈక్వల్ నేను సమాన దృష్టితో దేని చూడను సరైన దృష్టితో చూస్తాను ఇప్పుడు ఈక్వాలిటీ అనేది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మెకానికల్ ఈక్వాలిటీ ఉంది దీని తర్వాత మనం ముగిద్దాం మెకానికల్ ఈక్వాలిటీ ఉంది అండ్ ఆర్గానిక్ ఈక్వాలిటీ ఉంది మెకానికల్ ఈక్వాలిటీ అంటే వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో మనం ఆర్గానిజమ్స్ మనం వస్తువులు కాదు ఫ్రిడ్జ్ కి ఈక్వల్ ఇంకో ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది మనిషికి ఈక్వల్ ఇంకో మనిషి కాదు ఎందుకంటే నీ బాడీ వేరు నా బాడీ వేరు నా అండర్స్టాండింగ్ వేరు నీ అండర్స్టాండింగ్ వేరు మన ఆకలి ఒకటి శృంగార భావన ఒకటి అంతవరకే మిగతా అన్నిట్లో మనం వేరే అని గుర్తించాలి అయితే మెకానికల్ యూనిటీలో ఒకటి ఈజ్ ఒకటి ఒకటి అవుతుంది ఆర్గానిక్ యూనిట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కిలో కందిపప్పుకి మూడు చిట్టికెల ఉప్పు ఈక్వల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఉప్పు కనుక నేను ఎందుకు మూడు కిలో అంత ఇవ్వను అనుకో వంట చేయడం ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇప్పుడే ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తా ఉండు అక్కడ స్కేల్ తీసుకురా ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే అర్థమవుతుంది అని చెప్తుంది ఇప్పుడు ఇది లైఫ్ అనుకో మెకానికల్ యూనిటీ ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ లో ఉంటుంది సమానత్వం అనేది ఇది ఏ గొడవ లేదు స్త్రీ పురుష సమానత్వం మాకు మీకు సేమ్ రిజర్వేషన్స్ ఉండాలి అట్లా కాకుండా నువ్వు దీనికి ఒక బరువు కట్టు కట్టిన తర్వాత దాని సెంటర్ అక్కడ సెంటర్ ఉండకపోవచ్చు ఎక్కడో ఉంటుంది దాని సెంటర్ సో రియల్ సెంటర్ ఆర్గానిక్ సెంటర్ సెంటర్ లో ఉండదు అది డైనమిక్ ఉంటుంది మెకానికల్ సెంటర్ ఎప్పుడు సెంటర్ లో ఉంటుంది దీనికి నేను ఒక పుస్తకంలో ఎగ్జాంపుల్ రాసిన ఒక ప్రధానమంత్రి సెంటర్ ఒక గదిలోకి ఎంటర్ అయ్యాడు ఆయన ఎక్కడ నిలబడితే అదే సెంటర్ అవుతుంది ఆ గది తప్ప సెంటర్ అంటే ఏముండదు సో లైఫ్ అట్లా ఉంటుంది సో ఏమి ప్రాధాన్యత లేని అంశం ఉన్న అని ఒక అనుకున్న వ్యక్తి కొన్ని విషయాల్లో చాలా ఎక్స్ట్రాడరీ ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంటుంది అది అందరూ గుర్తిస్తారు కానీ సమాజం ఎక్కడ వచ్చింది ఈ సోకాల్డ్ వెస్ట్రన్ కల్చర్ లేకపోతే స్త్రీ హక్కులు పురుష హక్కులు నిజానికి ఫెరియారం ఒక ఆవిడ ఉండే అప్పుడు మగవాళ్ళకి మాత్రం ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఉండేది ఆడవాళ్ళకి అసలు ఓటింగ్ సిస్టమ్ లేదు అంతవరకు హ్యాపీగా ఉన్నారు అసలు మనకెందుకు ఓటు వేయాలని తాయి గడిపింది ఆమె మొట్టమొదటిసారి ఆమెకు అనిపించింది మేమెందుకు ఓటు వేయద్దని అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఒకవేళ ఆమెకు ఆ థాట్ రాలేదు అనుకో ఇప్పటికీ కష్టాలంతా మగవాళ్ళకి చర్తలు సరిపోతుంది సో మగవాడు ప్రకృతి కావాలని ట్రై చేస్తున్నాడు స్త్రీ ప్రకృతి కాబట్టి తను ఎప్పుడు సమానత్వం కోసం ట్రై చేయొద్దు సమానత్వం కోసం ట్రై చేస్తే ఎక్కువ కాదు ఎందుకు ఇవన్నీ అడుగుతున్నా తెలుసా ఇప్పుడు పెళ్లి సిస్టమ్ కి నేనేం అగైనెస్ట్ కాదు పెళ్లి సిస్టమ్ లో హ్యాపీగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సాడ్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అది వాళ్ళ వాళ్ళ కాంబినేషన్ బట్టి జరుగుతుంది బట్ పెళ్లి సిస్టమ్ లో అమ్మాయి తాళ్ళు కట్టించుకొని కాళ్ళు ముక్కి అమ్మాయి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది ఈ ఇంటి నుండి వేరే ఇంటికి ఇప్పుడు ఏమైంది వీళ్ళు ఒక సందర్భం వస్తే నేను నా ఇంటికే ఇచ్చినాము ఏదైనా సావైనా బతుకైనా ఆలయం వాళ్ళు నువ్వు అక్కంచెల్ ఇక్కడికి వచ్చినాను మా మా తరఫున మా పద్ధతి మారుతుంది అంటే ఇది ఇది యూనివర్సల్ కాదు ఒక కుటుంబంలో అమ్మాయిని అణిచివేయచ్చు ఒక కుటుంబంలో అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి రాగానే ఈ అమ్మాయి రాగానే మాకు లక్ష్మి వచ్చింది అనొచ్చు ఈ అమ్మాయి రాగానే మాకు నరకం వచ్చింది అనొచ్చు అది ఆ వ్యక్తి ఆరోగ్యం సంఘటనలు అంతే తప్ప అంతే ఇప్పుడు మనం ఎక్కిన బస్సు లాంటిది యాక్సిడెంట్ కావచ్చు లేదా గురి తీసుకుపోవచ్చు అది ఇది ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఒక్కొక్క మనిషిని బట్టి ఉంటది కాబట్టి దీనికి మనకు సొల్యూషన్స్ లేవు 
నేను ఏమంటే చర్చ కూడా అవసరం లేదంట ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆన్సర్స్ ఒప్పుకోదు సమాజం ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి లేవని కాదు ఇప్పుడు అందరు సమానం కాదంటే హర్ట్ అయిపోతారు అసలు ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నాడు అని ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు లేడీస్ ఎందుకు మెడిటేషన్ చేయొద్దు అంటే అంటే జ్ఞానోదయం ఎందుకు పొందలే లేడీస్ అనేది ఒక చర్చ వచ్చింది లేడీస్ బార్ అండ్ అంటే ఒక్కో ముందు కాదు లేడీస్ అంటూ వస్తే మళ్ళా సేమ్ ఇప్పుడు ఇస్లాం లో మస్జిద్ కి లేడీస్ అని రానియరు దానికి కారణం ఏంటి అమ్మాయి ఆకర్షణ ప్రకృతి ఒక మంచి చెట్టు ఒక జలపాతం ఒక అమ్మాయి ఖచ్చితంగా ఆకర్షిస్తుంది ఇది న్యాచురల్ ఇది ఇది ఎప్పుడు కావాలని ఆకర్షింపజేయరు కావాలని అమ్మాయి పులకదు అది ప్రకృతి నియమాల్లో ఉంది లేకపోతే ఇంత జనాభా వేడుకలు వస్తుంది ఏం జరుగుతుంది అసలు చైనాలో ఇండియా నాకు అర్థమైతే లేదు ఏముందో రాత్రి ఇక్కడ పట్టించుకోకుండా ఆ తర్వాత దగ్గర కలిసి వాడు ఫ్రెండ్ అయిన తర్వాత దౌడ కెట్టి కొట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నా కొడక ఇంక ఒక్కసారి ఎట్లా చేసిన అనుకో ఇదే లాస్ట్ మీటింగ్ అంటే కోపం ఉన్నప్పుడు చెప్పా తర్వాత సందర్భం వచ్చినప్పుడు వాడు వినగలిగే ఒక సామర్థ్యం నువ్వు మేర్కొనేటప్పుడు నిజం చెప్తా ఆ రోజు నాకు చాలా కోపం వస్తుంది కానీ ఇద్దరం కోపడితే బ్లాస్ట్ అవుతుంది సో నెవర్ డూ దిస్ అంటే ఒక రాంగ్ పర్సన్ దగ్గర నువ్వు ఇలాంటి చేయొద్దు అంటే బ్యాడ్ పర్సన్ అని చెప్పింది అట్లా నీకు ఉందా సాడిజన్ సాడిజన్ కాదు కదా అప్పుడప్పుడు నాకు తెలియకుండా నన్నే బాధ పెట్టుకుంటున్నాను తెలుసుకున్నాను ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక పెద్ద మినిస్టర్ ఒక సీఎం నా ఎదురు ఉన్నాడు నాకేమో డిస్కంఫర్ట్ ఉంది కూర్చోవడంలో కానీ వాళ్ళ ముందర నేను కాలు మీద కాలు వేసుకొని సోఫా మీద చేయి వేసి ఇట్లా పండుకొని కూర్చొని మాట్లాడలేను నన్ను నేను ఇబ్బంది పెట్టుకుంటున్నాను నాకు తెలుసు తప్పక పెట్టుకుంటుంటా ఇట్లాంటివి ఒక జో గుర్తొచ్చింది ఒక ఆఫీస్ లో భూబల్లా పనిచేస్తుంటాడు వాడు చెప్పుకు ముళ్ళు సస్తుంటాడు అసలు చెప్పుకు ముళ్ళు సస్తుంటాడు ఒక్క నిమిషం వస్తారు ఆ తర్వాత కొత్త బాస్ వస్తాడు ఆ కొత్త బాస్ ఏం చేస్తారంటే వీడికి సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని భూబల్లా కమ్ హేర్ టు మహారాజ వాడు అసలు వచ్చిన తర్వాత నీకో సేమ్ తెచ్చానో చెప్పుకో అంటే ఏమో సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ బాగా గుర్తుంది కాదు కొత్త చెప్పులు తెచ్చానంటే నాకు వద్దు అంటాడు ఎందుకు వద్దంటే ఆ చెప్పుకు ముందు నేనే కూర్చున్నా కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు బోల్డ్ అని సమస్యలు ఉన్నాయి నువ్వు మంచి చెప్పులు ఇచ్చావు అనుకో నాకు అవన్నీ గుర్తొస్తాయి ఈ ముళ్ళు పెట్టుకోవడం వల్ల నాకు ఏమి గుర్తొస్తే హ్యాపీగా ఉంటుందా ఎవరైనా నువ్వు నా అంతా లాగేసుకోవడానికి ఇదొక టైం పాస్ వచ్చి సో చాలా మంది నిజంగా మెడిటేషన్ కుదురతలేదు లేదా లైఫ్ లో టైం పాస్ అయితే తలుపు ఉంది సందు ఉంది జస్ట్ ఇట్లా పెట్టు ఒకసారి ఇట్లా ఏడు రోజులు టైం పాస్ కాకపోతే దేవుడు వచ్చినా సరే కొంచెం ఆగిన డాడీ నువ్వు చాలా తప్పు ఉంది అని చెప్తా ఉన్నావు ఎందుకంటే అంత పరిస్థితి ఇక్కడ ఉంది బాడీ నువ్వు శాడీస్ ఉందా శాడీస్ ఉందా లేకపోతే రిటర్న్ ఎప్పుడు ఫిఫ్టీన్ అయితే బెటర్ లేండి ఓకే ఓకే సరే సరే త్రీ అవర్స్ ముందు నేను ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వచ్చేస్తానండి యాష్ ఓకే అండి మంచిది మంచిది అక్కడ నాతో పాటు ఎవరైనా ట్రావెల్ చేస్తున్నారా పెట్టేశాడు సరే అండి కొన్ని కొన్ని విషయాలు అన్న నేను కూడా బాధ పెట్టుకునేటివి 
చదువుకునేదాన్నిస్తాడంటే దయచేసి వేరే వాళ్ళని జవాబుట్టకండి అని చెప్తున్న గానీ ఎట్లుంటే అట్లా నన్ను మీస్తాం ఎట్లా కొట్టుకుని